After ng scan phase, mag appear yung message na you have unregistered this phone. May marireceive din tayo na text message na na-unregister na natin yung ating GCash. Kaya pwede na nating ma-access yung ating GCash account gamit ang ibang device. I'm HR Leia Jean. Welcome to my channel. For today's video, ang topic na i-discuss ko ay kung paano ba malilipat or ma-open yung ating GCash account sa ibang device. By the end of this video, malalaman natin yung step-by-step -step guide kung paano ito gagawin at kung maa-access ba natin agad yung ating GCash account gamit ang ibang phone. Kung bago ka pa lang sa aking channel, at interested ka sa ganitong klaseng video, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa aking latest video. Para po sa may mga Gcash account na nagpa-plan na bumili or magpalit ng bagong mobile device or gustong magbenta or magsanla ng kanilang mobile phone, isa po sa hindi dapat nating makalimutang gawin ay ang pagtatransfer ng ating applications tulad ng GCash account. Kaya in this video, ititiscuss ko po yung step-by-step -step guide kung paano mag-transfer at mag-open ng GCash account sa bagong device. First, kailangan muna natin mag-login sa ating GCash account at i-enter ang ating MPIN or password. Pag nasa GCash account dashboard na tayo, Tap lang natin yung profile icon na makikita sa lower right corner ng ating dashboard. Pag nasa profile page na tayo, tap lang natin yung settings. Then, tap naman natin yung account secure. Naka-indicate po dito sa account secure page na kailangan po natin i-unregister yung ating register device bago tayo mag-login sa ating bagong phone or bago natin i-uninstall yung ating Gcash app. Makikita din po natin dito kung anong phone unit yung nakaregister sa ating Gcash account. Tap lang natin itong arrow down, then mag a yung date kung kailan natin na-register yung ating device. Then sa lower portion, makikita po natin yung unregistered phone. Tap lang natin po ito. After nyan, mag appear naman itong page na you are about to unregister yung ating current phone. Please take note na once na na-unregistered na natin yung ating phone, eto po ay magla-log out na. Tap lang natin yung yes unregister. Then, need nating mag-take ng selfie para ma-verify yung ating identity. Make sure po na yung ating selfie ay within the frame at maliwanag yung area kung saan tayo magsiselfie. Huwag pong kalimutang tanggalin yung ating cap, mask, at salamin. Tap lang natin yung next. During scan phase, i-blink lang natin yung ating mata para automatic ma-capture yung ating selfie. Then after ng scan phase, mag appear yung message na you have unregistered this phone. May marireceive din tayo na text message na na-unregister na natin yung ating GCash. Kaya pwede na nating ma-access yung ating GCash account gamit ang ibang device. Sinubukan ka pang mag-login ng aking GCash account sa new device. In-input ko lang yung aking mobile number at tinap yung next. Then, nag po yung notification na do you want to link this device to your account. Tinap ko lang yung send code. After nyan, may ipapadala na 6-digit authentication code sa ating Gcash registered mobile number. I-input lang po natin ito. 
Next, i-input lang natin yung ating MPIN or password ng ating Gcash account. Then, nag-direct po ito sa security page. Pwede na pong ma-register yung aking Gcash account sa aking new device. Tinap ko lang yung yes, register this phone. Next, need nating mag-take ng selfie to verify yung ating identity. Make sure po na yung ating selfie ay within the frame at well-lighted po yung room kung saan tayo mag-take ng selfie. Make sure din po na wala tayong suot na salamin and face mask during selfie. Tinap ko lang yung next. Then, i-blink po yung ating mata para automatic ma-capture yung ating selfie. And after ng facial verification, nag po yung account secure page na successfully registered na yung aking Gcash account sa new device na gamit ko. Then, tinap ko lang yung go to dashboard. At na-access ko na yung aking Gcash account. Ganun lang po kadaling mag-transfer at mag-open ng Gcash account at mag-register nito sa ating new device if ever na magpapalit tayo ng bagong phone. Reminder lang po sa mga plan magbenta at magsanla ng kanilang current phone na kung saan nakaregister yung Gcash account, huwag pong kakalimutang i-unregister ang inyong Gcash account bago ito isang la or ibenta. Dahil hindi nyo po ito maa-access sa inyong new device hanggang hindi ina-unregister. Hopefully, makatulong po yung video na ito para sa may mga ganitong concern. Para naman po sa mga wala ng access sa kanilang registered phone dahil sa ito ay nawala na or na-damage na, meron po akong video kung paano ito i-unregister at maa-access sa new device. Makikita nyo po yung link sa end screen ng video na ito. You can also check yung description box para sa link ng video. For more tutorial videos na gaya ng mga nasa screen, you can visit my YouTube channel to watch these videos. Okay, so that's it for today's video. Kung meron kayong questions or clarifications, just comment down below. And don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Para naman sa mga mas detailed na questions or concerns, you can reach me sa aking Facebook page at huwag pong kalimutang mag-like at i-follow yung aking page.